Será certamente um exercício muito difícil pedir a um lisboeta para imaginar a zona de São Bento, seu maravilhoso palácio que alberga o Parlamento Português. À medida que o mundo avança, fundem-se antigos ideais, dando lugar a novas formas de pensar e agir. Se por vezes a arquitetura dos edifícios antigos permanece intacta, em outros casos acompanha a evolução dos pensamentos modernos. O Palácio de São Bento já atravessou séculos e foi sofrendo alterações inúmeras, acompanhando as exigências dos tempos. As suas origens residem no mosteiro de Nossa Senhora da Estrela de Lisboa, beneditino edificado em Lisboa, remontando a sua construção ao ano de 1598. A sua localização original teve de ser alterada para um lugar com mais extensão de terreno, já que se verificou uma crescente necessidade de albergar uma comunidade religiosa que não parava de crescer. O projeto inicial para a construção do novo Mosteiro de São Bento, também denominado de Mosteiro dos Negros, coube a Baltasar Álvares e, após a sua morte, terá sido continuado pelos frades Pedro Quaresma e João Torriano. Faziam-se agora corresponder respostas exatas a todas as necessidades das novas práticas do culto religioso que adivinham da Reforma Beneditina e do Concílio de Trento. Estava-se perante um edifício de arquitetura mais complexa, mais espaçoso e autónomo do que o de origem. A planta quadrada definia-se por quatro claustros, uma igreja com capelas laterais, ladeada por duas torres, dormitórios, barbearia, cozinha, refeitório, adegas, lagar, forno e oficinas. O terremoto de 1755 pouco afetou o mosteiro, tendo tido alguns problemas nos dormitórios e na igreja. A vida conventual viria, no entanto, a ser afetada pela Revolução Liberal de 1820. Em 1833, o mosteiro ficou destinado para a instalação do Palácio das Cortes, ou Parlamento. A escolha para adaptar o espaço religioso às exigências do novo propósito laico-político recaiu sobre a intendência das obras públicas. A sala do capítulo terá sido adaptada para a instalação da Câmara dos Pares e o atraso nas obras fez com que o rei pedisse ao arquiteto Posidónio da Silva para se encarregar das obras da Câmara dos Deputados, feita de raiz. Mas foi apenas em 1863 que Jean-François Colson, arquiteto-engenheiro francês, elabora uma absoluta reformulação para a primeira sala, fazendo-a corresponder na perfeição às funções que desempenhava. Por outro lado, o devastador incêndio de 1895 na Câmara dos Deputados ditava a urgência de se lançar em braços à sua reconstrução. Abre-se um concurso e o projeto vencedor é de Ventura Terra. Com uma estética assumidamente neoclássica, a remodelação estender-se-á a quase todo o edifício, conferindo-lhe uma dimensão que fazia jus à importância do órgão parlamentar que aí estava instalado. O arquiteto Adolfo Marques da Silva ficaria encarregue das obras a partir dos anos 20, fazendo algumas transformações ao projeto inicial, nomeadamente no que se refere às fachadas e, sobretudo, em todas as opções decorativas. António Lino foi outro dos arquitetos que contribui para algumas modificações pontuais no interior, ficando a reformulação da área circundante do Palácio entregue a Cristino da Silva. Em 50 anos de obras foram criadas a Sala das Sessões, a Antecâmara dos Deputados, a Sala dos Passos Perdidos, a Escadaria Nobre, a Biblioteca Parlamentar, E o Salão Nobre.
A grande escadaria exterior é da autoria de Cristino da Silva e foi construída em 1941. Aladeada por dois magníficos leões produzidos pelo escultor Raul Xavier, que a protegem e embelezam simultaneamente. A fachada principal foi remodelada por Marques da Silva segundo o projeto neoclássico de Ventura Terra durante a primeira metade do século XX. Ao centro, o frontão triangular construído a partir do corpo avançado da Igreja do Convento de São Bento da Saúde remata-o e vem reforçar a imponência da fachada. Aliás, Podemos ler na arcada uma dupla inscrição da palavra latina lex, alusiva à função da Assembleia. Encontra-se entre os dois arcos centrais e quatro estátuas alegóricas femininas que representam, da esquerda para a direita, a Prudência, esculpida por Raul Xavier, Justiça, da autoria de Costa Mota, sobrinho. A Força, esculpida por Maximiano Alves, E por fim, a temperança, por barata feio. A acentuar a zona nobre do andar, surge uma varanda com 13 colunas de ordem coríntia, e cinco janelas em arco com mísulas fortalecidas por leões. A varanda é encimada por um frontão que mede 30 metros de comprimento e 6 de altura, cuja decoração do tímpano respeita uma estética académica vigente na Escola de Belas Artes, onde lecionava o escultor e autor Simões de Almeida, sobrinho. A iconografia desta composição corresponde ao programa ideológico da política do Estado Novo. Num trono ao centro, a pátria, distinguida pela inscrição em latim, tudo pela nação, faz-se acompanhar por 18 figuras, entre as quais a indústria e o comércio. O átrio principal do Palácio de São Bento tem um pórtico avançado concebido por Ventura Terra e é, juntamente com o refeitório dos Frades, dos poucos passos do antigo mosteiro que permanecem quase inalterados.
Era aqui que se encontrava a igreja primitiva. O pavimento mantém-se original em pedra de Liós. Nas antigas capelas laterais encontramos uma diversidade de bustos, nomeadamente Luís Vaz de Camões, da autoria de José Aurélio, 1959, e de alguns notáveis parlamentares da monarquia e da Primeira República, como António Cândido, da autoria de Maximiano Alves, e o busto do Presidente da Assembleia Constituinte de 1975, Henrique de Barros, da autoria de Lagoa Henriques, Nos corredores de acesso à escadaria nobre encontram-se outros quatro bustos de deputados ilustres, entre eles o de Salgado Zanha e Sá Carneiro, ambos de autoria de Carla Gonçalves, 1997. Este é o átrio principal da Assembleia da República e é o espaço onde ficava a Igreja do Mosteiro. Nessa época, em vez da porta principal do Palácio de São Bento, estava a porta da Igreja e por cima o espaço para o Coro Alto. Ao longo da nave ficavam os bancos e ao fundo o altar. Os arcos estavam abertos e por trás deles ficavam capelas. O chão ainda é o original da Igreja do Mosteiro, em Liós, com mais de 400 anos. Situado nas traseiras do Palácio de São Bento, o desenho do Jardim Interior coube a Cristina da Silva. Respeita uma simetria de inspiração francesa na disposição dos canteiros e das estátuas. Um longo muro de 50 metros com 16 nichos e respectivas fontes estabelece a separação entre o jardim e a residência oficial do primeiro-ministro. Cada um dos lados da escadaria, a força e a justiça, duas estátuas representativas de figuras alegóricas femininas, exibem as inscrições latinas Lex, que significa lei, e Jus, que quer dizer direito. O claustro é um dos quatro projetados do convento. Situado na ala sul do palácio, é formado por 12 arcos de volta perfeita. E oito de lintel reto assentes em pilares toscanos.
antiga escadaria do convento, originalmente revestida por painéis de azulejos datados de 1630, que hoje se encontram no Museu Nacional do Azulejo, fora substituída pela escadaria nobre, cujo projeto inicial pertence ao arquiteto Ventura Terra e fora reformulada no seu traçado por António Lino em 1936 e 1937. No topo das oito portas a que dão acesso à escadaria, encontram-se frontões triangulares com esculturas de autoria de Leopoldo de Almeida. Representam traz os montes, Minho, Beira Litoral, Extremadura, Beira Alta, Beira Baixa, Alentejo e Algarve, ou seja, as oito províncias de Portugal à época. Podemos ainda identificar os brasões de oito das principais cidades onde se reuniram as cortes no país, Guimarães, Braga, Porto, Lisboa, Leiria, Santarém, Évora e Almeirim e ainda pelas atividades económicas que melhor as caracterizavam então, a agricultura e a pesca. Seis pinturas morais agrupadas em dois trípticos da autoria de Martins Barata decoram as paredes do andar superior da escadaria. Embora intituladas A Defesa da Pátria e A Prosperidade da Nação, tal como ficara determinado na encomenda, são vulgarmente conhecidas como As Cortes de Leiria e Alegoria às Forças Produtivas da Nação. O primeiro tríptico ilustra o episódio histórico das Cortes de Leiria de 1254. Terão sido as primeiras em que, em prol da defesa nacional, se juntaram lado a lado com o clero e a nobreza, representantes do povo e procuradores dos conselhos. Ao centro, num fundo palaciano, Dom Afonso III, sentado no trono. No painel da esquerda, está representado o clero a ser da Capela de São Pedro, e no painel da direita encontra-se a nobreza com o castelo de Leiria ao fundo. A alegoria às forças produtivas da nação no século XV encontra-se na parede esquerda, ao lado da Câmara Corporativa. A indústria está muito bem representada no painel central, através da pesca, orivesaria, artes, ciências e tantas outras. No painel da esquerda está a agricultura. E no da direita destaca-se o comércio. Especialmente concebida para a realização de conferências, a Sala Dona Maria II foi edificada em meados do século XIX e é sem dúvida um dos espaços do Palácio onde se teve uma atenção especial na elaboração do teto. Revestido de estuque trabalhado e com pinturas de tonalidades de cinzento, oferece-nos um espantoso trompe de olho com motivos florais e vegetalistas, enriquecido pela presença de figuras mitológicas e alegóricas como Minerva, Mercúrio, Vênus e Justiça, e ainda pelos retratos do Duque de Palmela, do Duque de Lolé, do Conde de Lavradio e do Cardeal Patriarca de Lisboa, Dom Guilherme. As paredes foram pintadas em escaiola para simular o mármore. Umas cartelas ovais de gesso com ornatos abraçam pequenos retratos ao óleo sobre tela, onde encontramos os deputados Fontes Pereira de Melo, João Crisóstomo, Duque de Ávila e Bolama e Rodrigues de Carvalho, colocado posteriormente, dado que viveu já no século XX. Esta monumental tela confirma e justifica o nome atribuído a esta sala. 
retratada de corpo inteiro, a Rainha Dona Maria II a domina e engrandece o espaço. Uma lareira com azulejos policromos e com a chaminé de mármore, decorada com motivos neoclássicos de inspiração renascentista, recorda-nos o gosto de outros tempos pelo detalhe. Esta galeria de retratos de deputados foi ampliada já na primeira metade do século XX com os de Barjona de Freitas, da autoria de Columbano Bordal Pinheiro, o de Luís Bivar, pintado por Carlos Reis, e ainda o de António Teles de Vasconcelos, criado por José Malhoa. Interessante verificar que a função inicial desta sala se mantém, sendo ainda utilizada para reuniões de conferência de líderes dos grupos parlamentares. É aqui que, sob a presidência do Presidente da Assembleia da República, são programados os trabalhos parlamentares na presença de um representante do Governo.